প্রেসক্রিপশন টিভির আজকের আয়োজনে আমরা কথা বলবো করোনা ভাইরাসের অ্যাটাক আপনি কিভাবে থামিয়ে দিতে পারেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রীতিমতো বেসামাল অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এই সংক্রামক ব্যাধির নিরাময়ে কোন ওষুধ কার্যকর তা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইন্টিনের উপসর্গ যতই দিন যাচ্ছে ততই আরও অন্য চরিত্রে হাজির হচ্ছে কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত রোগীদের একটি অংশে যে নিউমোনিয়া দেখা দেয় তা নিরাময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ নিউমোনিয়ার ওষুধ দিয়েও সারে না তবে এ পর্যন্ত যত রোগী কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের প্রায় সবারই একটি সমস্যা ছিল আর তা হল তাদের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা ছিল খুবই কম যাদের শরীরে ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা ভালো ছিল তারা কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হওয়ার পরও ভালোভাবেই সেরে উঠেছেন আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা আলোচনা করব কেন কেউ এই ভাইরাসের ইনফেকশনের শিকার হচ্ছেন কি কি কারণে শরীরের ইমিউন সিস্টেম ক্ষতি হয় এবং কি করলে ইমিউন সিস্টেম ইম্প্রুভ করা যায় ইমিউন সিস্টেম ইম্প্রুভ করে তার ক্ষমতা বাড়িয়ে করোনা ভাইরাসের অ্যাটাক কিভাবে থামিয়ে দিতে পারবেন তা নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন করোনা ভাইরাস ইনফেকশন থেকে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করবেন আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন কেন কিছু মানুষ করোনা ভাইরাসে ইনফেক্টেড বা আক্রান্ত হয় অনেকেই আবার সুস্থ হয়ে যায় আবার কিছু মানুষ মারা যাচ্ছে এ সব কিছুই নির্ভর করে আপনার ইমিউনিটির উপর আপনার শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতটা শক্তিশালী তার উপর যদি আপনার শরীরে ইমিউনিটি দুর্বল থাকে তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক্স বা অ্যান্টিভাইরাল বা ভ্যাকসিনও খুব কম কার্যকর হবে কাদের শরীরে ইমিউনিটি কম থাকে তা কি জানেন যারা ডায়াবেটিসের রোগী যাদের বয়স বেশি ক্যান্সারের রোগী ট্রান্সপ্লান্টের রোগী এবং যারা বিভিন্ন অসুস্থতা নিয়ে ক্রমাগতভাবেই ভুগছেন এখন চলুন জেনে নেই যেসব কারণে আপনার শরীরে ইমিউন সিস্টেমের ক্ষতি হয়ে থাকে যদি আপনি ধূমপাই হন যদি শরীর চর্চা ও ব্যায়াম না করেন আপনার শরীর যদি ডিহাইড্রেশন বা পানি স্বল্পতায় দুর্বল হয়ে থাকে অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস যদি থাকে প্রতিদিন নিয়ম করে পর্যাপ্ত পরিমাণে না ঘুমালে মদ বা নেশা জাতীয় দ্রব্যাদির প্রতি আসক্ত থাকলে যদি মানসিক চাপের মধ্যে জীবনযাপন করেন সত্যি বলতে কি করোনা ভাইরাসের থাবা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপনাকে যেমন বাইরে বেরোলেই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে হাতকে জীবাণুমুক্ত করতে হবে এবং স্যানিটাইজার এবং সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে তার সাথে সাথে দরকার আপনার শরীরের শক্তিশালী ইমিউন সিস্টেমও তাহলে এটা কি জানা প্রয়োজন নয় শরীরের ইমিউন সিস্টেম কিভাবে শক্তিশালী করা যায় হ্যাঁ শরীরে ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করার জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার ও ব্যায়ামের প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু এর সাথে যেটা প্রয়োজন তা হল আপনার মেন্টাল ও ইমোশনাল হেলথ যথেষ্ট চাঙ্গা আছে কিনা তা দেখা আপনার হয়তো নাও জানা থাকতে পারে যে আপনার মনের নেতিবাচক আবেগ আপনার ইমিউন সিস্টেমকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলতে পারে সাইকো নিউরো ইমিউনোলজি বলে মনের সাথে ইমিউন সিস্টেম গভীরভাবে সম্পৃক্ত যেমন ধরুন আপনি যখন দুঃখ ভাড়াক্রান্ত থাকেন ঠিক ওই সময়ই দেখবেন ঠান্ডা লাগছে বা সর্দিতে আপনি কাবু হয়ে পড়ছেন তাই মনের ইতিবাচক আবেগের একটি ইতিবাচক প্রভাব শরীরেও পড়ে আবার আপনি কি জানেন যে মনের নেতিবাচক আবেগ আপনার শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে দুর্বল করে দেয় শুনে বিস্মিত হতে পারেন মনে এক মিনিটের রাগ ক্রোধ বা ক্ষোভ পুষে রাখলে আপনার শরীরে পাঁচ ঘন্টার জন্য ইমিউন সিস্টেমকে দুর্বল করে রাখে তাই সব সময় ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করুন নিজে যে অবস্থায় থাকুন না কেন তাতেই স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন এবং নিজেকে সুখী ভাবুন কারণ হ্যাপি ফিলিংস বা সুখী মনোভাব আমাদের মস্তিষ্ক থেকে এক ধরনের হ্যাপি হরমোন নিঃসৃত হওয়ায় শরীরের ইমিউন সিস্টেম চাঙা হয়ে যায় তাহলে রক্ত হয়ে উঠুন স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে মাইন্ডফুলনেস বা মনোসংযোগ গভীর করতে এবং সর্বোপরি নিজেকে ভালোবাসতে ভাবুন স্রষ্টার অসংখ্য নিয়ামত এবং যতটুকুই পেয়েছেন তার জন্য স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন সবসময় হাসি খুশি থাকার চেষ্টা করুন হাসি খুশি থাকলে শরীরে ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী হয়ে ওঠে কমেডিয়ান চার্লি চ্যাপলিনের কথা মনে আছে তো তিনি বলেছিলেন হাসি খুশি বিহীন একদিন মানে দিনটাই নষ্ট হয়ে যাওয়া তাই মন থেকে স্ট্রেস বা চাপ ছেড়ে ফেলুন ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করতে হ্যাপি ফিলিংস রাখুন সর্বদা মনকে ভালো রাখার চেষ্টা করুন সর্বদাই খুশি থাকার চেষ্টা করুন 
মনে সবসময় ইতিবাচক চিন্তা রাখুন যেসব কাজ থেকে আপনি আনন্দ পান সেসব কাজগুলো বেশি করে করুন সেটা বই পড়া হতে পারে আঁকাকি হতে পারে বা রান্না করাও হতে পারে ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখুন তাদের সাথে কথা বলুন তাদের সাথে দুঃখ কথাও শেয়ার করলে অবশ্যই দুঃখটা হালকা হয়ে যায় শেয়ার করাও কিন্তু নেতিবাচক মনোভাব ছেড়ে ফেলার একটি ভালো উপায় আশা করছি আমাদের এই ভিডিও থেকে আপনারা অনেক কিছুই জানতে পারলেন আমাদের ভিডিওটিতে লাইক দিবেন এবং ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে কিন্তু শেয়ার করতে ভুলবেন না বিকজ শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য 